இன்றைய நிகழ்ச்சிக்காக சென்னை பாடியில் அமைந்திருக்கும் மெஜஸ்டிக் ஆய்வு மையத்திற்கு தான் வந்திருக்கிறோம் இங்கு அதனது நிறுவனர் முகமது அப்பாஸ் தனது கண்டுபிடிப்போடு தயாராகி இருக்கிறார் வாங்க நிகழ்ச்சி கொள்ள போலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் நிகழ்ச்சி வாயிலாக உங்களை மீண்டும் சந்திச்சதுல மிக்க மகிழ்ச்சி சார் தேங்க்யூ இன்று என்ன கண்டுபிடிப்பு சார் பார்க்க போகிறோம் இது என்ன கான்செப்டில் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ இதோட டெவலப்மெண்ட் அப்படின்றது ஏர்போர்ட்டில் வந்து யூஸ் ஆகும் நார்மலாக இதனுடைய கான்செப்ட் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக் வெயிட் பேஸ்டு லக்கேஜ் செப்பரேஷன் சிஸ்டம் பொதுவாக அந்த வெயிட் அப்போது ஏர்போர்ட் இருக்குல்ல விமான நிலையங்களில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த லக்கேஜை வந்து உள்ள கொடுத்துட்டு திரும்ப அவங்க வெளியில் வரும்போது அந்த டெஸ்டினேஷன் ரீச் பண்ணணும் வெளியில் வரும்போது அந்த லக்கேஜை கலெக்ட் பண்ணுறதுன்றது ஒரு பெரிய டாஸ்காக இருக்கும் எல்லா இடத்துலையும் கேட்டிருப்பீங்க ஃப்ளை ஃப்ளைட்டில் இருந்து வர்றாங்க அப்படின்னா எங்கே இருக்கீங்கன்னு கேட்டால் அப்போவே ஃப்ளைட்டு லேண்ட் ஆகிடுச்சு உன்னை ஏன் வரலை அப்படின்னா அவங்க என்ன சொல்லிட்டு இருப்பாங்கன்னா அந்த வெயிட் பண்ணுங்கள் லக்கேஜில் நிற்கிறோம் லக்கேஜ் டெலிவரியில் நிற்கிறோம்பாங்க அங்கே என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஒரு விமானம் வந்து இறங்குது அப்படின்னா அந்த விமானத்தில் உள்ள லக்கேஜ் எல்லாம் பயணிகள் இறங்கினதுக்கு இறங்கும் போது விமானத்துடைய பயணிகளுடைய லக்கேஜை ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு காமன் ப்ளேஸில் போட்டு கன்வெயர் மெத்தடில் ஒவ்வொரு கன்வெயர் மெக்கானிசம் வந்து மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் அதில் லக்கேஜ் வந்து ஒரு ரொட்டேஷன் பேசிஸில் லக்கேஜ் வந்துகிட்டே இருக்கும் இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு விமானம் இருக்குது ஒரு ஒரு போயிங் ஏர்க்ராஃப்ட் அப்படின்னா அஸ் பார் மை நாலேஜ் ஒரு டூ ஃபிஃப்டிலேருந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் பேசஞ்சர் வந்து ட்ராவல் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு முந்நூறு பேசஞ்சர் ட்ராவல் பண்ணால் ஒரு இரநூத்தம்பது பேராவது அவங்க லக்கேஜ் வந்து வச்சுருப்பாங்க அந்த லக்கேஜோடைய அளவு வந்து மே மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா இப்போது டொமஸ்டிக் ஏர்லைன் அப்படின்னா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேஜி வரைக்கும் அலவுடு ஹேண்டில் வந்து ஒரு செவன் கேஜி வச்சுருப்பாங்க பட் மோர் தென் செவன் கேஜி எல்லாமே லக்கேஜில் போடுவாங்க அப்போ அந்த லக்கேஜை வந்து திரும்ப நீங்கள் அந்த டெஸ்டினேஷனில் ரீச் பண்ணி வரும்போது அந்த லக்கேஜை நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணணும் அந்த கலெக்ட் பண்ணுற ப்ராசஸ் இருக்குல்ல அது ஒரு பெரிய காம்ப்ளிகேஷனாக இருக்கும் ஒன்று விஷயம் ஒரு விஷயம் என்னென்னா அங்கே ஒருத்தவங்க பேக்கை ஒருத்தவங்க எடுத்துருவாங்க ஏன்னா பொதுவாகவே வந்து ஒரு டூரிஸ்ட் பேக்குன்றது எல்லாமே காமனாக இருக்கும் கலர் வேடி சின்ன சின்ன வேரியேஷன்ஸ் கொடுத்தா கூட அந்த அந்த இஷ்யூஸ் நடக்கும் ஒரு லக்கேஜ் எடுத்துருவாங்க இன்னொருத்தர் வந்து சார் இதனோட லக்கேஜும் பாரு அந்த டிஃபிகல்ட்டிஸ் ப்ளஸ் முந்நூறு பேருமே அந்த கன்வெயரை சுற்றி இங்கே அங்கே மூவ் ஆகிட்டே இருப்பாங்க ஹியர் அண்ட் தேர் இங்கே வந்துருச்சு அங்கே வந்துருச்சு இங்கே வந்துருச்சுன்னா அந்த லக்கேஜ் எடுத்துகிட்டு வரது ஒரு பிக் டாஸ்க் ஸோ அது ஒரு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் இருந்து இப்போ நீங்கள் ஏர்லைனில் ட்ராவல் பண்ண எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த லக்கேஜை கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த டைம் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் இருந்து ஹாஃப் அன் ஹவர் இந்த டைமுக்குள்ளே யாருமே லக்கேஜை கலெக்ட் பண்ணியிருக்க முடியாது பொதுவாக ஸோ இந்த மாதிரியான சிக்கல்களை கருத்தில் கொண்டு இந்த ஆட்டோமேட்டிக்காக லக்கேஜனுடைய வெயிட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அந்த வெயிட்டில் அது செப்பரேஷன் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு கான்செப்டை வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதுதான் இன்றைய நம்ம பார்க்க போகிற ஒரு புதுமையான ஒரு கண்டுபிடிப்பு இது எப்படி சார் இது வெயிட்டை வந்து டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க எஸ் இதில் வெயிட் டிடெக்ஷன் அப்படின்னு பண்ணுறதுக்கு நம்ம லோட் செல்னு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா ஆல்ரெடி எல்லாருக்குமே நம்ம ஃபெமிலியராக இருப்போம் லோட் செல் அந்த அந்த லக்கேஜோட வெயிட் இப்போ நீங்கள் பொதுவாக ஒரு ஏர்லைனில் ஒரு ஏர்போர்ட்டில் நீங்கள் வந்து இப்போ இங்கேருந்து ஒரு இன்னொரு இடத்துக்கு ட்ராவல் பண்ணுறீங்க உங்ககிட்ட மோர் தென் செவன் கேஜி லக்கேஜ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த லக்கேஜை ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவீங்கன்னா லக்கேஜை போய் உள்ளே கொடுத்துருவீங்க லக்கேஜில் அப்போ அவன் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த லக்கேஜை வாங்கிட்டு அதை மெசர் பண்ணுவாங்க லக்கேஜ் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு ரொம்ப துல்லியமாக மெசர் பண்ணிவிடுவாங்க இப்போ டென் கேஜி ஃபிஃப்டீன் கேஜி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேஜி அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் இப்போது நிறையா அவங்கவுங்க லக்கே தேர்ட்டீன் கேஜி இருக்கலாம் வாட் எவர் இப்போ நம்ம உங்களுக்கு புரிதலுக்காக இது ஒரு டெமோ மாடலில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா ரெண்டு கம்பார்ட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கோம் ரெண்டு ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் லோட் எக்ஸாம்பிள் ஒரு லோடு வந்து லெஸ் தென் டென் கேஜி பத்து கிலோவுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு லோடு இன்னொரு மெக்கானிசம் வந்து டெலிவரி செப்பரேஷன் சிஸ்டம் வந்து பத்து கிலோவுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஒன்று இப்போ ரியல் டைமில் ஒரு கன்வெயர் மெக்கானிசம் எப்படி இருக்கும் ஏர்லைனில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லாங்காக இருக்கும் ரொம்ப லென்த்தியாக இருக்கும் நீங்கள் ஒரு அஞ்சு சிஸ்டம் கூட போடலாம் அப் டு டென் கேஜி அப் டு ஃபிஃப்டீன் கேஜி அப் டு டுவெண்ட்டி கேஜி அப் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேஜி அந்த மாதிரி இப்போது ரியலாக என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அந்த டெலிவரி வந்து பேக் எல்லாம் ஒரு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஏர்போர்ட் ஏர்லைனில் அப்படியே ஃபுல் பேக்கு மொத்தமாக வரும் அப்படியே சுற்றிகிட்டே இருக்கும் அகைன் அகைன் அதில் யார் வேணுமோ அவங்க எல்லாம
அப்போ நம்மளுடைய இப்போ என்னோடய லக்கேஜ் வந்து பத்து கிலோவுக்கு உள்ளே இருக்கும் நான் நினச்சேன்னா நான் எல்லா இடத்துலையும் போய் சுற்றிட்டே இருக்க தேவையில்லை அந்த டோட்டல் கன்வேயர்லும் அது நம்ம டோட்டலாக நிற்கணுன்னு அவசியம் இல்லை அஸ் பர் மை நாலேஜ் அந்த டோட்டல் கன்வேயர் சிஸ்டம் அரவுண்டு ஒரு இரநூறு மீட்டர்லேருந்து ஒரு முந்நூறு மீ இரநூறு மீட்டராவது இருக்கும் டோட்டலாக ஒரு ஒரு மாதிரி யூ ஷேப்பில் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஏர்லைனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது பெருசாகவும் இருக்குது சின்ன சில இடங்களில் வந்து சுமால் சைஸாகவும் இருக்குது அந்த டெலிவரி சிஸ்டம் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அந்த கன்வேயர் சிஸ்டம் அது ஒரு கம்ப்ளீட்டாக ஒரு டெலி இந்த இதில் இருக்கும் ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ நான் எந்த இடத்துல என்னுடைய டென் கேஜி கீ கீழே தான் என்னுடைய லோடு லக்கேஜ் இருக்குன்னா நான் அந்த இடத்துல மட்டும் நின்னா போதும் என் லக்கேஜ் திரும்ப திரும்ப ரொட்டேஷன் ஆகிட்டே இருக்காது அந்த இடத்துலையே செப்பரேட் ஆகி ரிஜெக் வெளியில் தள்ளி விட்டுரும் டென் கேஜிக்கு உள்ளதெல்லாம் ஒரு இடத்துல டெலிவரி ஆகும் டென் கேஜிக்கு மேலே எக்ஸாம்பிள் அந்த கன்வேயர் மெக்கானிசம் நாலு வச்சுருக்காங்கன்னு வைங்களேன் நாலு ஃபோர் செப்பரேஷன் அப்படின்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் கேஜி டென் கேஜிக்கு உள்ளதெல்லாம் ஒரு இடத்துல டெலிவரி ஆகிடும் டென் டு ஃபிஃப்டீன் கேஜி உள்ளது இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி போய் டெலிவரி ஆகும் இப்போ ஃபிஃப்டீன் அப்போ ஒரு நீங்கள் ஒரு இது போட்டுடலாம் மேலே ஒரு டிஸ்பிளே போட்டுடலாம் அப் டு டென் கேஜி அப் டு ஃபிஃப்டீன் கேஜி அப் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேஜி ஸோ அந்த இடத்துல மட்டும் அந்த பேசஞ்சர் போய் நின்றுட்டு அவங்களுக்கான லக்கேஜை ரொம்ப ஈஸியாகவும் இலகுவாகவும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் அந்த லக்கேஜ் சுற்றிட்டே இருக்காது தேவையில்லாமல் அப்போ ஒரு முந்நூறு பேர் ட்ராவல் பண்ணக்கூடிய முந்நூறு பேர் ஒரே இடத்துல போய் கேதர் ஆகிற ஒரு ஒரு இடத்த நம்ம செப்பரேட் பண்ணுறோம் ஒரு முப்பது பேர் மட்டும் நிற்பாங்க பத்து கிலோவில் ஒரு இருபது இருபது கிலோ லக்கேஜ் டெலிவரி செப்பரேஷன் ஏரியாவில் வந்து இன்னும் ஒரு இருபது பேர் நிற்கலாம் ஸோ அப்போ ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேஜி வரைக்கும் டுவெண்ட்டி கேஜிக்கு மேலே உள்ளவங்க கொஞ்சம் கம்மியாக இருப்பாங்க அவங்க அந்த இடத்துல மட்டும் நின்றுக்கலாம் லாஸ்ட்டாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேஜிக்கு மேலே உள்ளதில் அவங்க டேரெக்டாக எடுத்துகிட்டு போய் அந்த இடத்துல நின்றா போதும் அப்போ ஒரு மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் லென்த் உள்ள ஒரு கன்வேயர் டெலிவரி சிஸ்டமில் நீங்கள் ஒரு பர்டிகுலராக ஒரு முப்பது டு நாற்பது மீட்டருக்குள்ளே அந்த ஏரியாக்குள்ளே மட்டும் நின்னிங்கன்னா போதும் ஒரு டென் ஃபீட்டுக்குள்ளே இல்லை ஃபிஃப்டீன் ஃபீட்டுக்குள்ளே தான் அது அந்த அந்த லக்கேஜ் வந்து உங்களுக்கு வரும் அது ரிஜெக்ட் ஆகிட்டு அது மீன்ஸ் அது வந்து செப்பரேஷன் அது எஜெக்ட் பண்ணி அந்த லக்கேஜை தள்ளி விட்டுரும் இப்போ நம்ம அந்த மாதிரியான ஒரு கான்செப்டை தான் பார்க்க போகிறோம் இது எல்லாமே இந்த கன்வேயர்ன்றது எக்ஸிஸ்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய ஏர்லைனில் ஏர்போர்ட்டில் எக்ஸிஸ்டிங் இருக்குது அந்த மூமெண்ட் எல்லாமே இருக்குது அடிஷ்னலாக நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா அந்த லக்கேஜ் செப்பரேஷன்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா பேஸ்ட் ஆன் வெயிட் அந்த லக்கேஜோட வெயிட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த லக்கேஜை செப்பரேஷன் பண்ணக்கூடிய ஒரு மெக்கானிசமை நம்ம டெவலப் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதோட ஒர்க்கிங் அதோட ஃப்ளோ அதோட டெமோ வந்து நம்ம இந்த செஷனில் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் சார் இப்போ நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்க மாதிரி சிஸ்டம் வந்து வேறு உலகத்தில் எங்கேயும் இல்லையா சார் பொதுவாக எக் ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரியான கன்வேயர் சிஸ்டம் இருக்குது பட் இந்த செப்பரேஷன் சிஸ்டம் இருக்குல்ல லக்கேஜ் செப்பரேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சிஸ்டம் அது வந்து எங்கேயும் இல்லை ஏன்னா வளர்ந்த நாடுகளில் கூட பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம இங்கேருந்து நிறையா ரெகுலராக நிறையா கண்ட்ரீஸ்க்கு நம்ம எல்லோரும் ட்ராவல் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த மாதிரி இடங்களில் கூட எப்படி இருக்குன்னா அகெயின் அந்த லக்கேஜை வந்து நம்ம சுற்றிட்டே கலெக்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கே தவிர இந்த மாதிரியான செப்பரேஷன் சிஸ்டம்ன்றது இல்லை ஸோ இந்த சிஸ்டம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது அந்த டைம் சேவிங் ஆகும் ஏன்னா வானூர்தி ஏன் பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்ற ஒரே கான்செப்ட் என்ன குயிக்காக போயிடுன்ற அந்த ஒரு ஆஸ்பெக்ட் இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் இங் சே சென்னையிலேருந்து பெங்களூருக்கு போகணும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்லேருந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மினிட்ஸில் நீங்கள் போயிடலாம் இருபத்தஞ்சி நிமிஷத்தில் ஃப்ளைட்டு டேக் ஆஃப் ஆனதுலேருந்து அங்கே போயிட்டு லேண்ட் ஆகிடும் இருபத்தஞ்சி நிமிஷத்தில் பட் அதுக்கப்புறம் உள்ள ஒரு ஆஃப் அன் அவர் இருக்குது பார்த்திங்களா அவர் ஃப்ளைட் அவுட் வெளியே வர்றதுக்கு அகைன் ஒரு ஆஃப் அன் அவர் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகுது அதில் மேக்ஸிமம் டைம் அவர் எதுக்கு எடுத்துக்கிறார் அப்படின்னா அந்த லக்கேஜை கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அதை வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணுறோம் இப்போ லக்கேஜை வந்து நீங்கள் ஃபீட் பண்ணும்போது ஏர்போர்ட்டுக்குள்ளே போகும்போது க்யூ இருக்குது ஸோ அது வந்து தெரிசா அனதர் ஆஸ்பெக்ட் ஸோ அதனால தான் அவங்க வந்து ஒரு டைமுக்கு முன்னாடி வர வைக்கிறாங்க பட் ஒன்ஸ் ஃப்ளைட்டு லேண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் வெளியில் வர்றீங்களே செக் அவுட் ஆகி வெளியில் வர்றீங்களே ஸோ அது வந்து கரெக்டாக குயிக்காக நடக்கிறதில்ல டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் பெங்களூருக்கு போயிட்டால் கூட அங்கே ஒரு ஆஃப் அன் அவர் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து இந்த லக்கேஜ் கலெக்ஷனுக்காக நம்ம நிற்கிறோம் நின்றுட்டு அங்கே சில கஷ்டங்கள் படுறாங்கல்ல ஸோ அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணணும் ஓவர் கம் பண்ணணுன்றதுக்காக தான் இந்த மாதிரியான ஒரு கான்செப்டை வந்து நம்ம டெவலப் பண்
அந்த செப்பரேஷன் சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா அது வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா டென் கேஜிக்குள்ளே வர்றது அதை ரிஜெக்ட் பண்ணி அந்த இடத்துல போய் கலெக்ட் ஆகிடும் மீன்ஸ் அங் அங்கே இருக்கும் அப்போ அது சுற்றிட்டேவும் இருக்காது தேவையில்லாமல் லோடு வெயிட்டும் ஆட் ஆகாது அந்த கன்வெயர் மெக்கானிசத்தில் வெயிட்டு ஆட் ஆகாது ஒன்ஸ் டென் கேஜிக்குள்ளது ஒரு இடத்துல அப்புறம் அப்படியே கண்டினியூவாக நம்ம செப்பரேஷன் நம்ம எத்தனை செப்பரேஷன் வச்சுருக்கோமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த லக்கேஜ் எல்லாம் அங்கங்கே டெலிவரி ஆகிடும் ஸோ ஒரு வேலை வரக்கூடியவங்க அந்த பர்டிகுலர் இடத்துல மட்டும் போய் நின்றுட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய லக்கேஜில் மட்டும் அவங்க தன் தன்னோட லக்கேஜை வந்து ஈஸியாக கலெக்ட் பண்ணிக்க முடியும் சார் இப்போ வந்து செப்பரேஷன் நடக்குது இல்லையா இப்போ டென் கேஜி இடத்துல வந்து டென் கேஜிக்கு மேலே உள்ள ஒரு லக்கேஜ் வந்து போயிருச்சு அப்படின்னா அது எப்படி அப்படி போகாது ஏன்னா இது நம்ம சொல்கிறது விஷயம் என்னென்னா அதுக்கு தான் நம்ம லோட் செல் வைக்கிறோம் லோட் செல் வச்சு ப்ரோக்ராம் வச்சு அதை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் அப்போ கண்ட்ரோல் பண்ணும்போது டென் கேஜி உள்ள லோடு லக்கேஜ் வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிள் இது வந்து டென் கேஜி இது வந்து டுவெண்ட்டி கேஜி வச்சுக்கோங்களேன் டென் கேஜிக்கு உள்ளே உள்ள லோடுன்னு நம்ம இது ஆப்ரேட் ஆகணும்னு சொன்னோம்னா டென் கேஜிக்கு உள்ள அது ரெண்டு கிலோவாக இருக்கலாம் எட்டு கிலோவாக இருக்கலாம் நைன் பாயிண்ட் நைன் கேஜியாக இருக்கலாம் அப் டு டென் கேஜி வரைக்கும் இந்த இடத்துல வந்தாலே இது வந்து இந்த டெலிவரி இது ஒரு பாக்ஸ் இது ஒரு டெலிவரி சிஸ்டம்னு வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல அது கலெக்ட் ஆகிடும் இப்போ நம்ம டெமோவுக்காக சின்னதாக வச்சுருக்கோம் ஸோ அந்த டென் கேஜிக்கு மேலே உள்ளது மட்டும் தான் அதை அதை பாஸ் பண்ணி போகும் ஸோ அது அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்ம இந்த சிஸ்டமை வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக ப்ரோக்ராம் பண்ணி இதை இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் அந்த லாஸஸ் வந்து இருக்காது இதோட காம்போனன்ஸ் என்ன சார் எப்படி இது ஒர்க் ஆகுது கண்டிப்பாக இதோடய காம்பனன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது மேஜராக நீங்கள் பார்க்கும்போது தெரியும் இது வந்து ஒரு கன்வெயர் மெக்கானிசம் ஸோ ஏர்போர்ட்டில் வந்து வேறு மாதிரியான ஒரு கன்வெயர் மெக்கானிசம் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க நம்ம டெமோவுக்காக ஒரு ஒரு பெல்ட் ட்ரைவ் கன்வெயர் மெக்கானிசம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதுக்கு அடியில் வந்து ஒரு லோட் செல் இருக்கும் இந்த இடத்துல பாட்டமில் ஏன்னா இங்கே தான் இன்புட் வருது நீங்கள் டோட்டல் எக்ஸாம்பிள் அத்தனை பேசஞ்சரோட லக்கேஜ் எல்லாம் இங்கே இருந்து தான் ஃபீட் ஆகுது அப்படின்னு இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க இங்கே ஃபீட் ஆகும்போது இந்த இந்த லோட் செல் இருக்குது இங்கே வந்து ஒரு த்ரீ ஐஆர் சென்சார் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இது ஒரு ஐஆர் சென்சார் இது ஒரு ஐஆர் சென்சார் இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ அதை செப்பரேட் பண்ணுறதுக்காக புஷ் பண்ணி தள்ளணும்ல இந்த அந்த லக்கேஜ் அந்த இடத்துல வந்துருச்சு பத்து கிலோவுக்கு கீழே உள்ள லக்கேஜ் அந்த இடத்த கிராஸ் பண்ணுதுன்னா இந்த இடத்துல வரும்போதே இந்த நுமேட்டிக் சிலிண்டர் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும் இதுதான் வந்து நுமேட்டிக் சிலிண்டர் இது ஒரு பியூ டிப்ஸ் இது வழி தான் ஏர் பாஸ் ஆகும் இந்த மெக்கானிசமாக நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம நுமேட்டிக்கில் நம்ம காமிச்சிருக்கோம் ரியல் டைமில் போகும்போது ஹைட்ராலிக் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை நான் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து நீங்கள் மோட்ரு டைப் யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா லக்கேஜ் வந்து மேக்ஸிமம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேஜி ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் நீங்கள் ஏர்போர்ட்டில் ட்ராவல் பண்ணால் கூட அப் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் கேஜிக்கு மேலே இருக்க போகிறது இல்லை ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு லக்கேஜை ஒரு நுமேட்டிக் சிலிண்டரை வச்சு ஈஸியாக நீங்கள் ஆக்டிவேஷ் பண் ஆக்டிவேட் வந்து பண்ண முடியும் ஏன்னா மோர் தென் வெயிட் கிடையாது மேக்ஸிமம் லக்கேஜே தேர்ட்டி ஃபைவ் கேஜிக்கு மேலே இருக்காது அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அதுக்காக நம்ம ஒரு ரெண்டு இந்த டெமோ இந்த கிட்டில் வந்து நம்ம ரெண்டு செப்பரேஷன் வந்து வச்சுருக்கோம் லெஸ் தென் டென் கேஜி எக்ஸாம்பிள் மோர் தென் டென் கேஜி அந்த மாதிரியே வச்சுருக்கோம் ஸோ இதுதான் வந்து நுமேட்டிக் சிலிண்டர் இந்த கன்வெயரை ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்காக இங்கே ஒரு ஸ்பர்கியர் மெக்கானிசத்தோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு டிசி மோட்டர் வந்து கொடுத்துருக்கோம் இது ஒரு டிசி மோட்டர் இந்த டிசி மோட்டருக்கு வந்து பவர் வந்த பேட்டரியிலேருந்து பவர் வரும்போது இந்த டிசி மோட்டர் ஆப்ரேட் ஆகிட்டு இந்த ஸ்பர்கியர் மெக்கானிசம் மூலிமா இந்த மைண்ட் ஷாஃப்ட்டு சுற்றும் அப்போ இந்த ரோலர் சுற்றிட்டு இது டோட்டலாக இது அப்படியே சுற்றிட்டே இருக்க முடியும் எப்படி ரியல் ஏர்போர்ட்டில் சுற்றுதோ அப்படியே ரொட்டேஷன் இந்த மாதிரி ஆகிட்டு இருக்கோம் நம்ம இந்த மாதிரி காமிச்சிட்ருக்கோம் இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ரோலர் மெக்கானிசம் இந்த ஃப்ரேம் எல்லாமே வந்து மைல்டு ஸ்டீலில் தான் நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணியிருப்போம் இதில் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து சர்க்கியூட் போர்டு கண்ட்ரோல் யூனிட்டுக்காக இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒரு பிக் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் அதுதான் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த சோலினாய்டு வால்வை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு சாரி நுமேட்டிக் சிலிண்டரை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக சோலினாய்டு வால்வு யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஏன்னா இதுக்கு வரக்கூடிய ஏரை வந்து நீங்கள் சப்ளை பண்ணணும் அந்த ஏரை சப்ளை பண்ணுறது யாரை ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு வால்வு வேணும் அந்த வால்வு தான் சோலினாய்டு வால்வ் இது வந்து ஃபைவ் பை டூ சோலினாய்டு வால்வ் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணியிருப்போம் இந்த வால்வுக்கு ரிலேயிலேருந்து தான் பவர் கிடைக்கும் ஒன்ஸு சிக்னல் வந்து மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்லேருந்து ரிலேக்கு போன உடனே
ஸோ அதை கவுண்டிங்கும் பண்ணலாம் இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிள் லெஸ் தென் டென் கேஜி வரக்கூடிய சிஸ்டம் டென் கேஜி இத்தனை இவ்வளோ கவுண்டிங் இவ்வளோ பேக்கேஜ் இருக்குது அப்படின்றதையும் அதை எஜெக்ட் பண்ண அதை செப்பரேட் பண்ண செப்பரேட் பண்ண நம்ம கவுண்டிங் சிஸ்டமும் கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரி கூட நம்ம டிஸ்பிளேயில் வந்து நம்ம காமிச்சிக்கலாம் ஸோ இதுதான் இதோட டோட்டல் காம்பனன்ஸ் சார் இது இப்போ தள்ளுன்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா லக்கேஜ் இப்போ அந்த லக்கேஜில் ஏதோ ஒரு உடையக்கூடிய பொருளோ இல்லை ஏதோ ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் பொருளோ இருக்குது அப்படின்னா அது டேமேஜ் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா நல்ல கொஸ்டின்ஸ் தான் பொதுவாக வந்து ஏர்போர்ட்டில் கொண்டு வரும்போது அந்த லக்கேஜ் வந்து மேபி லேப்டாப் யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் வேறு ஏதாவது டிவி கூட வச்சுருப்பாங்க இது பொதுவாக நுமேட்டிக் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பொதுவாக அந்த டெமோவுக்காக அந்த மாதிரி டைங்களில் நம்ம ஹைட்ரோ நுமேட்டிக்ஸ் வந்து கொடுக்கலாம் அப்போ ஹைட்ரோ நுமேட்டிக்கும் போது இப்போ நுமேட்டிக் எஃபெக்ட் வந்து சடனாக இப்படி இருக்கும் அப்போ தள்ளிடும் ஹைட்ரோ நுமேட்டிக் எப்படி இருக்குன்னா லைட்டாக அப்படி இருக்கும் அது யாரோ ஒரு பர்சன் நம்ம நம்ம கையில் எடுத்த கீழே அப்படி இப்படி பிடிச்சி இழுத்துட்டு கீழே வைப்போம் பார்த்தீங்களா அந்த எஃபெக்டாக அந்த ஹைட்ரோ நுமேட்டிக்ஸ் வந்து கொடுக்கும் அப்போ ஒரு ஹைட்ராலிக் ஹைட்ரோ அண்ட் நுமேட்டிக் அந்த மாதிரி ஒரு சிலிண்டர் ஆப்ஷன் இருக்குது இப்போ எப்படி இது பியூர் நுமேட்டிக்னு சொல்கிறோமோ இதுவே ஹைட்ரோ நுமேட்டிக்னு இருக்குது சிலிண்டர்லாம் இருக்குது அந்த மாதிரி வச்சு லைட்டாக நீங்கள் மூவ் பண்ணலாம் இல்லை ரேக் அண்ட் பினியன் மெக்கானிசம் வச்சு ஒரு மோட்ரு வச்சு ஸ்லோவாக அப்படியே மூவாய் தள்ளுற மாதிரி வைக்கலாம் ஏன்னா அந்த கன்வெயரை வந்து நம்ம ஸ்லோவாக தான் ரொட்டேட் பண்ணணும் எப்போ இந்த மெக்கானிசம் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறோமோ அப்போ கொஞ்சம் ஏற்கனவே ஏர்போர்ட்டில் உள்ள ஸ்பீடை விட இன்னும் கொஞ்சம் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது அந்த லக்கேஜ் பர்டிகுலர் இடத்துக்கு வரும்போது இப்படி ஸ்லோவாக ஆக்சுவேட் ஆகும் ஆக்சுவேட் ஆகும்போது அந்த லக்கேஜ் வந்து அந்த 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 ப்ளேஸில் இருந்து கீழே விழுந்துடும் இதில் என்ன ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்லாம் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் இதுலேயும் நம்ம எம்பர்டென்சி அந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணுவோம் கண்டிஷன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் அந்த கண்டிஷன்ஸ் அப்படின்றது ரெண்டு விஷயம் இப்போ நம்ம ரெண்டு செப்பரேஷன் யூனிட் வந்து வச்சுருக்கோம் லெஸ் தென் டென் கேஜி மோர் தென் டென் கேஜி இதில் ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷன் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்துருச்சு ஒரு லக்கேஜ் அந்த இடத்துல வந்திருக்குன்றத ஒரு ஐஆர் டெடெக்ட் பண்ணணும் டெடெக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த கன்வெயரை வந்து ஸ்டாப் பண்ணணும் இந்த இந்த மோட்டரை வந்து ஸ்டாப் பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருப்போம் ஏன்னா நார்மலாக இந்த சிஸ்டம் எப்படி இருக்குன்னா சுவிட்ச் ஆன் பண்ணோடனே அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது சுற்றிட்டே இருக்கும் அந்த கன்வெயர் வந்து ஏன்னா பேக்கேஜ் வரும்போது அந்த பேக்கை நீங்கள் மெசர் பண்ணணும்ல அப்போது பேக் இங்கே வைக்கிறீங்க இங்கேருந்து இந்த இடத்துக்கு வரும்போது இந்த ஐஆர் சென்சார் வந்து அதை டெடெக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த இந்த மோட்டரை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிவிடும் ரிலேக்கு சிக்னல் கொடுத்து ரிலே மூலிமா மோட்டர் ஸ்டாப் ஆகிடும் அப்போ இந்த கன்வெயர் என்ன ஆகிடும் ஒரு நிமிஷம் நிற்கும் ஒவ்வொரு பேக்குக்கும் எவ்வரி பேக் இந்த இடத்த கிராஸ் பண்ணும்போதும் அந்த கன்வெயர் ஒன் மினிட் ஒரு பர்டிகுலர் செகண்ட்ஸ் மேபி அது நாட் ஈவன் டேக்கன் மேக்ஸிமம் ஒரு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் கூட இருக்காது அந்த செகண்ட்ஸ்க்குள்ளே நின்றுட்டு அதை மெசர் பண்ணிவிட்டு மெசர் பண்ணிடுச்சுன்னா போதும் அப்புறம் அப்படியே மூவ் ஆகிடும் அது லெஸ் தென் டென் கேஜியாக இருந்தால் இங்கேயே டெலிவரி ஆகிடும் மோர் தென் டென் கேஜியாக இருந்தால் இங்கே டெலிவரி ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு கண்டிஷன்ஸை நம்ம இந்த ரிலே ஆக்சுவேட் பண்ணணும் பார்த்திங்களா இப்போ லெஸ் தென் டென் கேஜினா இந்த இந்த சோல்நேட் வால்வை ஆப்ரேட் பண்ணணும் மோர் தென் டென் கேஜினா இந்த சிலிண்டரை கண்ட்ரோல் பண்ணுற இந்த சோல்நேட் வால்வை ஆன் பண்ணணும் அப்போ ஆன் பண்ணால் தான் ஏர் பாஸ் ஆகும் இந்த இந்த பிஸ்டன் ஆக்சுவேட் ஆகும் அந்த அது வந்து ப்ராப்பராக செப்பரேட் ஆகும் ஸோ இதெல்லாமே வந்து கண்டிஷன் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம்னா ப்ரோக்ராமில் வந்து எழுதியிருப்போம் ஸோ இது கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் சிஸ்டம் நம்ம எங்கேயுமே மேனுவலாக நம்ம கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஆல்ரெடி ப்ரீ டிஃபைண்ட் எல்லாமே நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா இந்த சிஸ்டம் வந்து ப்ராப்பராக ஆப்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கும் இவ்வளோ நேரம் வானூர்தி நிலையத்தில் தானியங்கி முறையில் பைகளை எடைக்கேற்ப பிரித்து எடுக்கும் சாதனத்தை பற்றி சொன்னீங்க சார் அதோட ஒர்க் ஃப்ளோ பற்றி பார்க்கலாமா எஸ் கண்டிப்பாக இதோட ஒர்க் ஃப்ளோன்றது நான் கொஞ்சம் காம்பனன்ட் சொல்லும் போதே லைட்டாக நான் இன்ட்ரோ கொடுத்துருக்கேன் பட் எனக்கோ ஒர்க் ஃப்ளோ மட்டும் இந்த செஷனில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பொதுவாக ஒர்க் ஃப்ளோ அப்படின்றது இப்போ இதுதான் என்ட்ரி அப்படின்னு நீங்கள் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க இந்த லொக்கேஷன் இந்த போர்ஷன் தான் என்ட்ரி ஸோ நார்மலாக கன்வெயர் வந்து ரொட்டேஷன்லேயே இருக்குது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு பேக் இந்த இடத்துல அப்படியே கீழேருந்து நம்ம ஏர்போர்ட்டில் பார்த்துருப்பீங்க அப்படியே கீழேருந்து அப்படியே மேலே வர்ற மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல அந்த பேக் வரும்போது இந்த ஐஆர் சென்சார் டெடெக்ட் பண்ணோம் டெடெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு பர்டிகுலர் செகண்ட்ஸ்க்கு அந்த கன்வெயர் ஸ்டாப் ஆகும் அந்த பேக்கோட லக்கேஜோட வெயிட்டை மெசர் பண்ணிவிடுவாங்க வெயிட்டை மெசர் பண்ண உடனே வெயிட்டை மெசர் பண்ணிவிட்டு அது அப்
இங்கே ஒரு ஐஆர் சென்சார் இருக்கும் இங்கேருந்து தாண்டி இந்த இடம் ஐஆர் சென்சார் வந்தோடனே இந்த ஐஆர் சென்சார் என்ன பண்ணுன்னா சிக்னல் கொடுத்துட்டு ப்ரோக்ராம் கண்ட்ரோலர் மூலிமா இந்த இடத்துல ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இப்போ ஃபிஃப்டி லெஸ் தென் டென் கேஜி உள்ள ஒரு லக்கேஜ் வருது இந்த இந்த பிஸ்டன் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகணும் இந்த சிலிண்டர் ஆக்டிவேட் ஆகணும்னு இதுக்கு சிக்னல் கொடுத்துரும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த சிக்னல் வந்து ஆப்ரேட் ஆகும் ஒரு வேலை மோர் தென் டென் கேஜியாக இருக்குது அகைன் இங்கே இது ஒன்றுமே ஆப்ரேட்டே ஆகாது வந்துகிட்டே இருக்குது இந்த ஐஆர் சென்சார் வந்து சென்ஸ் பண்ணும் இப்போ மோர் தென் டென் கேஜி உள்ள ஒரு லக்கேஜ் வந்துட்டுருக்கு நீ இதை வந்து செப்பரேட் பண்ணு அப்படின்னு இதுக்கு சிக்னல் கொடுக்கும் ஸோ இது என்ன பண்ணணும் அதை வந்து செப்பரேட் பண்ணிவிடும் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு ஒர்க் ஃப்ளோவில் தான் இது கண்டினியூஸாக மூவ் ஆகிட்டுருக்கும் ஸோ இவ்வளோ நேரம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் வெயிட் பேஸ்டு லக்கேஜ் செப்பரேஷன் சிஸ்டம் ஆன் ஏர்போர்ட் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டை பற்றி அதனுடைய விளக்கங்களை பார்த்துருந்தீங்க இப்போ இதோட செயல்முறை விளக்கத்தை செயல்படுத்தி காட்டுறதுக்காக எங்கள் நிறுவனத்தில் பணி புண்ணிய புரியும் மிஸ்டர் கார்த்திக் அண்ட் மிஸ்டர் ஜமீர் மிஸ்டர் அப்துல் அண்ட் மிஸ்டர் மோதிலால் உங்களுக்கு இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி காட்டுவாங்க ஸோ அது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும்னு நினைக்கிறேன் வணக்கம் என் பெயர் கார்த்திக் ராஜா ஸோ நம்ம இப்போ பார்க்க போகிற ப்ராஜெக்டோட பேர் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக் பேக்கேஜ் செப்ரேஷன் இன் ஏர்போர்ட் ஸோ அதாவது ஏர்போர்ட்டில் பேக்கேஜை செப்ரேட் பண்ணுற ப்ராஜெக்டை பற்றி தான் நம்ம விரிவாக்கம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ செயல்முறையை பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் நம்ம மெயினாக என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கண்ட்ரோலராக வந்து பார்த்திங்கன்னா பிக் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதுதான் இந்த ஹோல் கண்ட்ரோல் அதாவது ஹோல் ப்ராடக்டோட பிரெயினுங்கிற மாதிரி ஸோ இது தான் இன்புட்டை வாங்கிக்கும் இன்புட்டுங்கிறது இங்கே நம்ம எதை மென்ஷன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா சென்சார்ஸ் தான் இன்புட்டு ஸோ அதாவது பேக்கேஜ் வந்துருச்சாங்கிறத இந்த ஃபஸ்ட்டு ஐஆர் சென்சார் டிடெக்ட் பண்ணும் அப்படி வந்துருச்சு அப்படின்னா இதுக்கு கீழேயே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லோட் செல் வச்சுருக்கோம் கன்வேர் கீழேயே ஸோ இந்த லோட் செல் என்ன மெஷர் பண்ணும் அப்படின்னா ஸோ அந்த பேக்கேஜோட வெயிட்டை மெஷர் பண்ணும் ஸோ வெயிட்டை மெஷர் பண்ணி இது வந்து இன்புட்டாக கண்ட்ரோலருக்கு கொடுக்கும் கொடுக்கும்போது என்ன வெயிட் இருக்கோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கண்ட்ரோலர் வந்து ட்ரெயின் ஆகிக்கும் ட்ரெயின் ஆகிக்கிட்டு கன்வேயர் மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் இப்போ மூவ் ஆகிற கன்வேயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட லெவல் அதாவது அந்த பேக்கேஜோட வெயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் தென் ஃபைவ் கேஜி அப்படின்னா ஸோ அப்படியே மூவ் ஆகும் இங்கே அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சென்சார் வச்சுருக்கோம் ஒரு சென்சார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ லெஸ் தென் ஃபைவ் கேஜியை டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு சென்சார் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிரேட்டர் தென் ஃபைவ் கேஜி ஸோ அது மாதிரி ரெண்டு செப்ரேஷன் வந்து நம்ம இந்த கன்வேயரில் பண்ணுறோம் ஸோ இதுக்கப்புறம் வேணும்னா இன்னும் எத்தனை கேஜி செப்ரேட் பண்ணணுமோ அந்த மாதிரி செப்ரேஷன் நடத்திக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டில் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா லெஸ் தென் ஃபைவாக இருக்கும் இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா லெஸ் தென் சாரி கிரேட்டர் தென் ஃபைவாக இருக்கும் ஸோ இது சென்ஸ் பண்ண உடனே கன்வேயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாப் ஆகிடும் ஸ்டாப் ஆகிட்டு அடுத்த ப்ராசஸ்ஸாக என்ன பண்ணும் இந்த கண்ட்ரோலர் வந்து ரிலேக்கு வந்து இன்புட் கொடுக்கும் ரிலே வந்து ஆன் ஆகும் அப்படி ரிலே ஆன் ஆகும்போது இந்த நொமேட்டிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏரில் தான் ஆப்ரேட் ஆகும் ஸோ நம்ம ஏருக்காக நம்ம என்ன இன்புட் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ரஸர் கொடுக்குறோம் ஸோ அந்த கம்ப்ரஸர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சொலினாய்டு வால்வுக்கு இன்புட் கொடுக்கும் இந்த சொலினாய்டு வால்வு தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த நொமேட்டிக் சிலிண்டரை ஆக்டிவேட் பண்ணும் ஸோ ஏர் இன் இன்லெட் ஆகும்போது உள்ள பிஸ்டன்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அந்த பிஸ்டன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ டுவோர்ட்ஸ் த ஃபார்வேர்டு வந்து மூவ் ஆகும் அப்போ இங்கே கன்வேரில் உள்ள பேக்கேஜ் வந்து இந்த கலெக்டர்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கலெக்ட் ஆகிக்கும் அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் பிஸ்டன் வந்து பார்த்திங்கன்னா மோட்ஸ் பேக்வேர்டு ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக இனிஷியல் பொசிஷனுக்கு வந்து மூவ் ஆகிடும் ஸோ இதோட செயல்முறையை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ இதோட செயல்முறையாக நம்ம இன்புட்டாக நம்ம என்ன கொடுக்குறோம் பார்த்திங்கன்னா பேட்ரி தான் கொடுக்குறோம் ஸோ இது பேட்ரி வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெல் வோல்ட் செவன் ஆம்ப் பேட்ரி ஸோ ரீசார்ஜபிள் பேட்ரி தான் எக்ஸைட் பேட்ரி ஸோ இதை தான் நம்ம இன்புட்டாக கொடுக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ பவர் சப்ளை கொடுத்தக்கப்புறம் நீங்கள் எல்சிடியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ பேக்கேஜ் செப்ரேஷன் சொல்லி வரும் ஸோ இனிஷியலாக பார்த்தீங்கன்னா எந்த வெயிட்டுமே இல்லை நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் ஒரு டூ கேஜி கி லெஸ் தென் டூ கேஜி மாதிரி நான் கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ இது வந்து ஆப்ஜெக்டாக டிடெக்ட் பண்ணிடுச்சு டிடெக்ட் பண்ணிவிட்டு லோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது வந்து ஒரு டூ பாயிண்ட் டூ ஃபிஃப்டி கிராம் தான் இருக்குது ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது கன்வேர் மூவ் ஆகுது ஸோ இப்போ இந்த டூ லெஸ் தென் டூ கேஜிங்கிறனால அந்த சென்சார் டிடெக்ட் ஆகிட்டு ஸோ கன்வேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு ஸ்டாப் ஆன உடனே
ஸோ இதில் வந்து ஒரு சில இடைஞ்சூறல் இருக்கும் அதை ரியல் டைம் வரும்போது எப்படி அதை ஓவர் கம் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்கும்போது இங்கே நொமேட்டிக்ஸ் வச்சுருப்போம் சென்சார்ஸாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன ஐயா சென்சார் வச்சுருப்போம் ஸோ இந்த மாதிரியான கண்ட்ரோலர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா போர்ட்ஸ் எல்லாம் பெருசாக இருக்கும் பட் இன் ரியல் டைமில் கன்வேயர் எங்கேயுமே ஸ்டாப் ஆகாது ரன்னிங்லேயே தான் இருக்கும் ரன்னிங்கில் இருக்கும்போதே லோடையும் மெஷர் பண்ணும் அண்ட் தென் இந்த சென்சார்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரியல் ப்ராக்சிமிட்டி சென்சார்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்போ என்ன ஆகும் பேகேஜை டிடெக்ட் பண்ணிவிடும் அதாவது கெப்பாசிட்டிவ் இண்டெக்டிவ்னு சொல்லுவோம் இதில் நம்ம கெப்பாசிட்டிவ் சென்சார் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் பண்ணுவோம் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது சென்ஸ் பண்ணிவிட்டு தென் நொமேட்டிக்ஸ் பதிலாக ஹைட்ரோ நொமேட்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி மூவ்மெண்ட் வந்து இன்னும் ஸ்லோவாகவும் பேகேஜ் வந்து எந்த டேமேஜ் இல்லாமையும் நடக்கும் அண்ட் தென் இது எதுவுமே ஓப்பன்டாக இருக்காது எல்லாமே க்ளோஸ்டாக இருக்கும் ஒன்லி த கன்வேயர் மட்டும்தான் தெரியும் அதாவது இப்போ நீங்கள் தீம் பார்க்லாம் போயிருந்தீங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த வாட்டர் கேம்ஸ்லாம் இருக்கும் அதிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா நொமேட்டிக்ஸும் அண்ட் தென் சென்சார்ஸும் தான் இருக்கும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே நமக்கு தெரியாது அதை நம்ம உன்னிப்பாக பார்த்தா தான் அதில் சென்சார் நொமேட்டிக்ஸில் தான் வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகுது நிற்குதுன்னே தெரியும் அந்த மாதிரி ப்ராடக்டாக வரும்போது ஒன்லி த கன்வேயர் மட்டும்தான் தெரியும் உள்ளே இருக்கிற எந்த செட்டப்புமே தெரியாது ஸோ எல்லாமே காம்பேக்டாக அண்டு அக்யூரட்டாக இருக்கும் எல்லாமே இப்போ நீங்கள் இதனுடைய செயல்பாடு முறையை பற்றி நீங்கள் கிளியராக பார்த்துருந்தீங்க அவங்க எல்லாம் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி காட்டியிருந்தாங்க ஸோ ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்டை இவ்வளோ தான் லிமிட்டுன்னு வச்சு இவ்வளோ காஸ்ட் ஆகுன்றத நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது ஏன்னா இது ஒரு ஏர்போர்ட் சிஸ்டத்தில் அவங்க எத்தனை மெக்கானிசம் யூஸ் பண்ணுறாங்க எத்தனை செப்பரேஷன் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதை பொறுத்து ஒரு காஸ்ட் வந்து வெரி ஆகும் பட் இந்த மாதிரியான ஒரு ப்ரோட்டோ டைப்பை நம்ம டெவலப் பண்ணும்போது ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு எயிட்டீன் கே எயிட்டீன் தௌசண்ட் அந்த மாதிரி இருக்கும் ப்ரோட்டோ டைப்புக்கு ரியல் டைம் பண்ணும்போது கொஞ்சம் காஸ்டிங் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம நொமேட்டிக் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை ஹைட்ரோ நொமேட்டிக் யூஸ் பண்ணலாம் எவ்வளோ செப்பரேஷன் யூஸ் பண்ணுறீங்க டூ ஆர் த்ரீ ஆர் ஃபோர் அக்கார்டிங்லி த சார்ஜஸ் மேபி அப்ளிகபிள் பட் கன்வேயர் வந்து எக்ஸிஸ்டிங் கன்வேயர் தான் அதில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய செப்பரேஷன் சிஸ்டம் மட்டும்தான் இந்த மெத்தடை வச்சு பண்ணுறோம் மற்றபடி ரியல் டைமில் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணால் கூட இந்த மாதிரியான கம்ப்ளீட் காம்பனன்ட்ஸ் தான் அதில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் ஒன்லி திங் அந்த சைஸிங்கும் அதனுடைய கான்ஃபிகரேஷன் மட்டும் தான் வேரி ஆகும் ஸோ அக்கார்டிங்லி இந்த சார்ஜஸ் வந்து ரியல் டைமில் இருக்கும் இவ்வளோ நேரம் நான் கேட்ட சந்தேகங்களுக்கும் எல்லாத்துக்கும் வந்து நீங்கள் எனக்கு புரிகிற மாதிரி சொன்னீங்க சார் அதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார்